കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡറി ടെസ്റ്റിന്റെ എക്സാമിന് സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ശൈലാശ റിട്ടയർഡ് ഹെഡ് മിസ്സസ് എൻ എസ് പി എച്ച് എസ് എസ് പുറ്റടി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് വാട്ടർ സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻ നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ആണ് വൈറ്റമിൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാറ്റ് സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് വാട്ടർ സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് വൈറ്റമിൻ എ ഡി ഇ കെ എന്നിവ ഫാറ്റ് സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി ആൻഡ് സി ആണ് വാട്ടർ സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് അപ്പം ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കെമിക്കൽ നെയിം ആണ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ കെമിക്കൽ നെയിമും കൂടെ പഠിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റമിൻസിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കാം ആദ്യം വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ എയുടെ കെമിക്കൽ നെയിം റെറ്റിനോൾ എന്നാണ് വൈറ്റമിൻ എ ഇല വർഗങ്ങളിൽ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് അതുപോലെ പാലിനകത്തൊക്കെ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നസ് അടുത്തത് സിറോഫ് താൽമിയ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നസ് മുതിർന്നവരിലും സിറോഫ് താൽമിയ കുട്ടികളിലും ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നു അടുത്തത് വൈറ്റമിൻ ബി ആണെങ്കിലും ബിക്ക് കുറച്ച് സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എടുക്കാം ഞാൻ വൈറ്റമിൻ സിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കെമിക്കലിന്റെയും അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്നാണ് പഴവർഗ്ഗങ്ങളിൽ ദില്ലിക്ക ഓറഞ്ച് നാരങ്ങ എന്നുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങളിൽ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി ഇതിന്റെ അഭാവം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് സ്കർവി ഇതിന് സൈലേഴ്സ് പ്ലേഗ് എന്നും ഈ രോഗത്തെ അറിയപ്പെടുന്നു ഇത് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി അതുപോലെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് അതുപോലെ മുറി വണങ്ങാനായിട്ട് വൈറ്റമിൻ സി ആവശ്യമാണ് മുറി വണങ്ങാനൊക്കെ കാലതാമസം നേരിടുന്നത് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് അടുത്തത് വൈറ്റമിൻ ഡി ഈ സർവി രോഗത്തിന് സൈലേഴ്സ് പ്ലേഗ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അടുത്തത് വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കെമിക്കൽ നെയിം ആണ് കാൽസിഫറോൺ കാൽസിഫറോൺ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അഭാവം കൊണ്ട് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് റിക്കറ്റ്സ് മുതിർന്നവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ വൈറ്റമിൻ ഡിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല സൂര്യപ്രകാശത്തിലുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളുടെ സഹായത്താൽ നമ്മുടെ തൊക്കിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി അതുകൊണ്ട് സൺഷൈൻ വൈറ്റമിൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് സ്റ്റീറോയിഡ് വൈറ്റമിൻ എന്നും ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കാൽസ്യത്തിന്റെ ആകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി ആവശ്യമാണ് എല്ലിന്റെയും പല്ലുകളുടെയൊക്കെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി അടുത്തത് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ കെമിക്കൽ നെയിം ആണ് ടോക്കോഫറോൾ ഇതിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു വന്ധ്യത ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാണ് അതുപോലെ ഹൃദയ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഇ ആന്റിസ്റ്റെറിലിറ്റി വൈറ്റമിൻ എന്നും ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അടുത്തത് വൈറ്റമിൻ കെ ഹൈലോക്യുനോൺ എന്നാണ് ഇതിന്റെ കെമിക്കൽ നെയിം ഹൈലോക്യുനോൺ വൈറ്റമിൻ കെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ കെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ കെ ആവശ്യമാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് ബി കോംപ്ലക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യം വൈറ്റമിൻ ബി വൺ വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണിന്റെ കെമിക്കൽ നെയിം ആണ് തയാമിൻ തയാമിന്റെ അഭാവത്തിലെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ആണ് ബെറിബെറി നാടികളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ബെറിബെറി അടുത്തത് വൈറ്റമിൻ ബി ടു ബി ടുവിന്റേത് റൈബോഫ്ലാവിൻ അതാണ് വായ്പുണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം മൗത്ത് അൾസറിന് കാരണമായ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ആണ് അടുത്തത് ബി ത്രീ നിയാസിൻ എന്നും നിക്കോട്ടിനിക് ആസിൻ എന്നും ബി ത്രീയെ പറയും ഇതിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ആണ് പെല്ലഗ്ര അടുത്തത് ബി ഫൈവ
അടുത്തത് ബി സിക്സ് ആണ് ബി സിക്സ് പിറിഡോക്സിൻ പിറിഡോക്സിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഇൻസോംനിയ ഉറക്കമില്ലായ്മയും ആൻസൈറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നു അടുത്ത ബി സെവൻ ബയോട്ടിൻ ആണ് ബയോട്ടിന്റെ അഭാവത്തില് ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നു അടുത്തത് ബി നയൻ ഫോളിക് ആസിഡ് ഫോളിക് ആസിഡിന്റെ അഭാവത്തിൽ അനീമിയ ഉണ്ടാകുന്നു പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിൽ ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ആണ് ബി നയൻ അതായത് ഫോളിക് ആസിഡ് അടുത്ത ബി ട്വൽവ് സൈനോ കൊബാലമിൻ അതിന്റെ ഡിഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ആണ് വെർണേഷ്യസ് അനീമിയ വൈറ്റമിൻസിനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി കാൽസിമർ ഫങ്ക് എന്ന വ്യക്തിയാണ് ആദ്യമായി വൈറ്റമിൻസ് എന്ന പേര് നൽകിയത് വൈറ്റമിൻസിനെ കോ എൻസൈം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു വൈറ്റമിൻ ബി സെവൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എച്ച് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ ആണ് ആന്റി പെന്നഗ്ര വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ കെ കോയാഗുലേഷൻ വൈറ്റമിൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നിർമ്മിച്ച വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക താങ്ക